水里遇，未曾如掌空内，成败恩仇恨爱，怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，何是天地偏偏换我？谁和谁推共引战，苦绝翻海？谁和谁最深刻刮，但未敢爱？谁祈求星风血雨，再重花开？热血赤胆，从无。是归去有来，渐慢从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再。据我所知，都督最初赞成结盟。既然都督早就有抗曹之意，刘备也愿放下身段，愿把盟主之位让给主公，为何都督后来又反对结盟，而且对结盟又如此介怀呢？要破曹军，和刘备结盟无疑是上上之策。但是当日结盟一事是由诸葛亮率先提出，他日若是失败的话，当然无话可说；但若是成功，功劳只会落在诸葛亮一人身上。不错，怎么可以让一个隐居田园的书生独享功名？他会抢走我们东吴的荣誉。诸葛亮真可恶！更可恶的是，他这次是奸计逼我们结盟，一定以为自己很聪明。他怎么也追不上都督你呀、啊？他这次不过侥幸得逞，到我们两军结盟，才是见真章的时候。届时都督你，就有机会让他见识到真正的智者，好好的教训他。结盟之后。两军便会合而为一。届时，只要一个军师就已足够。诸葛亮，哎，到底是两国结盟，外交大事啊，应该很隆重吗？谁知道叫我们一切从简，别带太多人来，说不定待会儿一队兵冲进来，我们输人又输阵呢。静心等候吧，军师。你逼他们到墙角，他们才结盟的，会不会不服气，想什么馊主意？结盟对东吴生死攸关，他们不会再反复。您信，盟书已收到。不反复也可以玩花样，尤其是周瑜啊，你们也见识过了。参见主公，刘皇叔他们到了，已经安顿他们在议事堂。我亲自相迎。主公，稍安勿躁，让他们等候片刻。公瑾。你想，我认为主公应该给他们一个下马威。你又想节外生枝，结盟是定局，但是主父要清晰。主父清晰，诸葛亮逼我们结盟，掌握了主导，主公也不想从此被动受人牵制吧？好，你说，他们需要明白，我们东吴为大，江夏为小，我们是主，他们是父，理应如此。明天开军机大会，你可趁此空闲批阅公文，难得空闲。<笑>喂，找人倒杯茶来行不行？啊，啊，碗这么大！一心，心静自然凉，稍安勿躁。主公啊，口渴自然死啊。人家让我们等一下，不会渴死，只是来个下马威，已经够呛了，不知道他转到什么时候。一个时辰了，茶都凉了，伸手过去了。好，我们过去
几位风采过人，诸葛军师、司马谋士，真是年少有为。<笑>哎，吴国泰雍容华贵，哇，笑得这么甜啊！我也忍不住多看两眼。<笑>听说云信无礼，他向来心直口快。<笑>还不进来？娘，吴豪，刘皇叔有礼。仲谋，你怎么可以如此无礼，让长辈酒后？要不是我想见刘皇叔，请鲁军师陪我过来，你呀、啊、怠慢了几位贵宾呢、啊。刘皇叔，对不起，因为我有公务需紧急处理，所以来晚了。做事呢要懂得分寸，分分轻重，有什么公务比结盟这件大事还重要？还要知错。吴国泰，玄德不过稍候了片刻。是啊，一两个时辰嘛。要不是等那么久，哪有幸见到吴国泰，喝到吴国泰的好茶。你看，喝光了。是啊，是啊，大家坐下来，慢慢再聊。再来一杯，斟茶。是杀鸡立血，以示赤诚。刘皇叔，喝过这杯鸡血酒，我们便同心协力，信守盟约，合力抗曹。终于结盟了。诸葛军师功劳最大，做事最多。除去曹贼，天下苍生也要多谢诸葛军师。大家要快一些，主公从柴桑回来之后就会立即来神楼拜祭。我们已经很快了，是桑荣你自己心急嘛？想快些去接云信大哥，<笑>人家想多见一会儿是一会儿嘛哦。哈，你们不管说什么，总会带上这一段取笑我。不过呢，你就快不用每天想着他了。结了盟，打赢曹操，天下太平，那云信大哥就不用打仗，还能跟你成亲了。<笑>桑荣你就好了，很快可以达成心愿，嫁个如意郎君。其实我没想这么多，我只是希望以后不用打仗，大家有好日子过。不要再说了，我们快去厨房把事情做完吧。哎呀，我来吧，你在这等于心大哥。<笑>参见主公。主公，祭祀的用品已经准备好，可以进去上香。一进。你应该有很多话要跟桑柔说，你慢慢说，我们去上香。云信大哥，好久没见，也不是很久，有半个月了。以后可能会更久一点没得见。你知道结了盟之后，要经常去柴桑吗？就算回江夏来，也只能待一天半天。说是这么说，总有机会见的。我明白，你要做大事，要匡扶汉室，拯救万民，你一定做得到。我，我以你为荣。呃，主公上完香还要谈军机大事，我进去了。你进去吧，云信大哥。什么事？你保重。保重，列祖列宗，请保佑玄德这次结盟成功，诛除逆贼。哎，这么快说完了？快人快语吗？哦，你们那么久没见，我以为你们会难舍难分呢。<笑>这个时候国家大事要紧，儿女私情各在一边。好。果然有男子气概，学你吗？哦，<笑>主公啊，周瑜摆架子想刁难我们，幸好吴国泰帮我们。军师，我留意到周瑜对你充满敌意。对呀、啊，他的眼神呢，好像想吃了军师似的。鲁军师也提醒过我，他说，文人相亲，我看得出
，他还是一个特别小气的文人。哎，军师不会怕他，但始终要与他合作，不可不防。过几天你要和银信去柴桑商讨结盟之后合作部署的事，你真的要步步为营。谢主公提点，他再乱来，我就和军师一起揍他。啊！<笑><笑>为表诚意，我已经准备好兵将、武器、战船种种概况，写成密件，交给军师。我们也准备好同样的密件，交给都督。我们以后再无秘密，合作无间，事半功倍。不错，破曹的策略，这是今日军机大会商议的重点。诸葛军师远来是客，只请你先说说你的看法。周都督主持大局，理应由你开始。那恭敬就当仁不让了，我们小试牛刀，先攻下曹操在巨铁山的粮仓。鲁军师、诸葛军师，我知道你们有些担忧，但是请放心，巨铁山在东吴和豫州的边境之间，一直以来备受争议，在我们先主孙坚年代，根本就是我们东吴所管辖。后来曹操趁时局混乱，才在山上兴建粮仓。所以我们这次攻打巨铁山，只是收回领土。那曹操不会为了巨铁山马上挥军来犯。另一方面，劫走粮草，削弱他们在这一带部署的军力，一举两得。周都督果然高明。当日曹操劫乌巢粮仓而击败袁绍，今日就以其人之道还治其人之身。诸葛军师一语道出我的用意，那就由我们东吴的精兵做先锋攻坚，你们江夏的军队。做后援，切断曹操增援的路线。参见丞相。有事。柴桑的细作回报消息，孙权、刘备已经结盟。文若，你跟我说过什么？你说劝降孙权就能逐个击破。到头来变成这样，是文若估计错误，还是你在孙权面前说错了什么，反而促成了他和刘备结盟？文若之罪，请丞相处罚。这次孙刘结盟影响太大，就算怎么处罚巡军师，也于事无补。降罪于文若，的确于事无补。谨记这次的失误。多谢丞相恕罪。我最倚重的就是你，你要将功补过。是，丞相。进,进来，参见丞相。这么晚来找我有何要事？丞相为刘备、孙权结盟而苦恼。卑职也有责任，所以前来将功补过。将功补过，是文弱的责任，你何罪之有？要是当日我自荐去劝降孙权，可能不会出现今日这个局面，会不同吗？孙权不了解刘备，以为有所得意，才和刘备结盟。我最清楚刘备的不足，要是把这些不足跟孙权说得清清楚楚，相信孙权一定不会与刘备结盟。可惜已成定局。巡军师追随丞相多年，韩良地位有所不及，所以不敢自荐。地位高低，其实也是视乎能力高低。韩军师，未来我们面对孙刘结盟，大敌当前，一定是一场硬仗。文若未必可以独自应付，所以这次是你显露才能的好时机。属下必定尽心尽力，不会让丞相失望。刘备与诸葛亮打仗的策略，我最清楚。不外乎几种，详细说来听听。一种就是击敌军行军途径之要害，断其援兵，粮草不济；另一种就是攻击粮仓。粮仓，他们曾经研究过袁绍败于丞相的官渡大战，皆无朝粮仓。他们有工人阵地不及工人粮仓的结论。拿地图来，我要知道我们所有粮仓的位置。是。我们的军队应该布防在巨铁山十里外的黑木林，还是二十里外的雀尾坡，才能够配合东吴兵呢？还是军师说了算？地形这块我不是很熟。军师。
，军师，何事？应该我们问你何事，看你心不在焉的。我认为玉铁山很有问题。有何问题？官渡，玉铁山攻不得。为何？当日我们在新野开军机大会，研究过官渡之战，有工人阵地。不及工人粮仓的结论，韩良也在场。哦，韩良会爆料，会告诉曹操，曹操会有所准备。周瑜的东吴大军会中伏。禀军师，探子回报，曹操暗中派大军加强各处粮仓的防卫。正如军师所料，周瑜用的正好就是我们的策略。那糟了，要马上通知周瑜。算了，周瑜那么嚣张，自以为很了不起，怎么会听我们的？但是东吴大军会死伤惨重，大败而归呀、啊。如今曹操已经有所防备，攻打巨铁山一事实在不宜轻举妄动，要从长计议。又是这句话，我也猜测得出你这个消息是从何而来。如何知道不重要，重要的是事实。是诸葛亮叫你来通报这个消息。其实都督不必如此介意，诸葛军师也是出于好意，而且我们坐在同一条船上，没必要。他有心跟我作对，他不服我统领一切，故意找我麻烦。诸葛军师不是这种人，你从何而知？你认识他很久了吗？他的消息现在还不知道是真是假，就算属实，我也不喜欢他左右我，也不想欠他这个人情。照原定计划，攻打巨铁山，都督何必赌气呢？我意已决，后果会很严重，死伤无数的。我负责。不行，如果都督要一意孤行，我只好，我只好跟主公说。鲁军师，你有你的决定，我也有我的决定。鲁军师，是公瑾冲动了，对不起。都督，我也要道歉。我不是想要挟你，是想劝解你。如今大敌当前，应该放下你对诸葛军师的成见，否则便大事难成，达不到主公的心愿。我明白。诸葛军师也是一个做大事的人，只不过是我们性情不同。都督明白就好，你和他还要继续合作，要以大局为重啊。公瑾明白。东吴的边境到此为止，对面就是豫州，是曹操的属地。哇，边境又大又辽阔又没遮蔽，曹军很容易杀过来、啊。我们东吴的布防密不透风，所有哨兵都经过精挑细选，敌人难越雷池半步。有这么厉害吗？都督治军有方，早已闻名。禀都督，有曹军细作潜入，正在追捕，请都督离开，以策安全。我们。我们先行撤离。是，都督。快些！禀都督，新作已经抓到，我们在他身上找到边境的地图。呈上来。是。你要上来。走。走说。你还查探了东吴什么？先压回去。是。呀！二哥。哎呀！呀！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！啊，英雄，悬崖，你跑不了，放了我吧，好吗？悬崖难不倒我，你不投降，我就放箭，放箭，不要！啊！啊！云溪，云溪。为何要放箭呢？我也是迫不得已，不能放走那个细作。
请军师见谅。人已经死了，军师应该是节哀吧。杜杜，要下去找他的尸首吗？那里是曹操的属地，越界会多生事端。明白。云信，真是可惜。虽然我认识司马谋士不是很久，但是他这个人很有趣，头脑又灵活。诸葛军师，你别这么伤感。我知道你们的感情一定很好，就好比兄弟手足。他的运气真的不好，与运气无关。是你下令放箭，他中箭才会剁牙，才会粉身碎骨。当时我不能不下令放箭。要是让细作跑了，曹操便会知道我们东吴的军事机密，影响非同小可。当时在细作身上，已经将军事图搜出来，根本无需放箭。图是细作所画，他随时可以再画一幅，所以我不能放过这个细作。事关重大，主公也明白。诸葛军师，都督这么做都是情非得已。司马谋士遭遇不测是意外，大家也不想。诸葛军师是明白势力之人，应该知道放箭不可避免。最重要的是，别伤害大家的和气，影响到结盟的大事。军师，为何外面的人都在说云信大哥死了？是不是真的？对不起，桑荣，是真的。不可能，军师，你告诉我，告诉我不是真的。云信大哥没有死，是不是？不是真的，是不是？军师，你告诉我。办法找到云信的尸首，我希望主公能够为他立个衣冠冢，以纪念他。应该想个日子立衣冠冢，举行公祭，让江夏的百姓也能够哀悼他。我还会追封他为乐齐教尉，以赞扬他的英勇。帮忙谢礼救了我，谢谢你。还说悬崖难不倒你。
三儿姑娘，我知道你很伤心，但是你别这样了。我知道，你和云信大哥以前常在这里聊天，但可惜，如今树在这里，人已经不在了。哎呀，你别哭了。玉溪大哥什么都没说就走了，他只留下这个银币给我，是他送给你的。嗯，是玉溪大哥家乡的银币、啊。他有一次说要回家乡，不再回来，之后就送给我留念。那你要好好保存。我不想玉溪大哥那么孤单啊！我拿来给桑柔姑娘你，你帮我放在衣冠冢里啊。我不想云信大哥只有一个衣冠冢，不行，我不能让云信大哥的尸首暴尸荒野。我要去找他回来，好好安葬。你说的对，让我去吧。范根，不要，你是兵，山里值守会受到责罚。受罚就受罚，管不了那么多了。我跟你一起去。不好，你女儿家去很不方便的，而且主公也不会让你去啊。我想为她做点事。你已经为她做了很多事了。好，范根，你要答应我，一定要将她的尸首找回来。等她入土为安之后，我要为她守丧三年。守丧？你你们又没有成亲，不用了。我一定要这么做，而且我终身都不会在家。终身不嫁啊，就是就是你为云信大哥守寡啊，不需要这样的，一辈子守寡很惨的。相信云信大哥在天之灵也不想看见你为他守寡。你这么年轻，应该再嫁人啊！不是不是不是，哎，你没有嫁过，哎你哎哎你不要这样。虽然我们没有夫妻名实。但是我对云信大哥的心是从一而终的。哎呀，你别这么傻，这么痴心了。其实云信大哥是根本不喜欢你的。呃呃呃，你说什么？呃，总之守寡就不好。你听我说，范根，我明白，你是为我好，不想我守寡，对不对？你才会这么说。云信大哥怎么会不喜欢我？他现在一定很想念我，我一辈子都会想念着他大哥，太好了，我终于找到你了！啊，你不用报尸荒野，云溪大哥别怕！啊，你，啊，云溪大哥，你没有死啊？哦哦，我给你喝水。怎么样，云溪大哥，你怎么样？啊，怎么样？怎么样？啊，你好点没？啊，你坚持住，你坚持住啊！啊，云溪大哥，坚持住啊！喂喂，救命啊！救命啊！什么人啊
司马谋士啊，快过来帮忙！啊，云溪大哥，再坚持一下，你有救了。那个。参见主公周都督，司马谋士的情况如何？他已经苏醒了，只需要多休息一段时间就可以复原。这么近中箭也能没事？司马谋士的瘀伤和骨折都不少，但是没有箭伤。参见吴侯。哎，司马谋士，你有伤在身，不必拘礼。坐。谢吴侯。知道你中箭坠崖之后，我一直都寝食难安，如今看见你安然无恙，我实在很高兴。多谢吴侯关心，其实没有什么，只是手受伤。周都督说，当日所有人看见你腰间中箭，为何杨一公说你没箭伤呢？周都督说的一点都没错，我真的中了箭，不过还好，有个家乡的小玩意儿够坚硬，替我挡了挡，才会捡回一条命。否则的话，被人乱放箭射死了，变成箭珠下的地府就不值了。当日是我下令放箭，令你受伤，实在过意不去。不过当时的情况实在情非得已。希望司马谋士明白，明白。万一细作在周都督面前逃走了，的确很穷，很没面子。<笑>司马谋士有伤在身，我还是不打扰你太久了。我已经派人去江夏通知刘皇叔你的情况，你可以在这里安心休养。嗯，多谢吴侯。要是每一个人都像吴侯这么好就好了。<笑>云溪大哥没有死，孙权派人来通知我们。太好了，云溪大哥没有死，是不是范根找到他？是范根，去找云溪呢？是啊，是我跟范根商量，希望能找回云溪大哥的尸首，好好安葬。主公，云溪大哥现在怎么样？他是不是伤得很重？我想立即去东吴照顾他。桑荣，你先冷静，目前云溪的伤势并不严重。你不用担心，主公，我我明白你很想见云信，不过他在东吴将军府休养，你不方便去。你放心，我与主公会亲自去东吴接云信回来，你留在这儿静心等候。是。不用担心，我比白皮还蹦蹦跳。白皮懒洋洋的，过来过来，小心点啊！哇。天底下最牛的两个人扶我，真是威风啊！是我害你摔下悬崖，就算要天天扶你，也很应该啊。军师不用自我谴责，是周瑜小气公报私仇嘛，他气我老是顶撞他。无论如何，你没事我就安心。老实说，军师，我气色比你还好。军师气色不好也是因为你。自从你出事之后，军师天天茶饭不思，夜不成眠。军师，谢谢你这么关心我。你就像我的亲生兄弟一般，耶！啊啊，小心啊！啊，没事的啊，能够和军师做兄弟，两肋插刀也在所不惜，何况现在一肋挂布吗？云信说话真是风趣啊！这几天没有你的声音，整个将军府都毫无生气。主公啊，老实说，我很想回江夏。对了，是范根救了你，他没和你在一起，他在哪儿？我也想知道，我到处问人，谁都不知道。杨一公说，云信再休息两三天就能够启程回江夏休养。劳烦吴侯为云信的事操心。我还想请问吴侯，不知我们的士兵范根他在何处？他受压在监牢里。他所犯何罪？他违反军令，擅自越过边境，进入曹操领地。范根和云信情同兄弟，他是为了救兄弟才这么做，实在情有可原。他为了救一个兄弟。不顾千千万万个百姓的生死，若是他这次擅自越过边境，被曹军抓到，恐怕曹军会借此事挑起战事，就会影响我们的部署，坏了大局。范根他义薄云天，我很欣赏，不过他不顾全大局，违反军令，实在不能够纵容。若然是我军士兵，按照军纪，理应出战，以儆效尤。不过他是你们的士兵，我已经格外开恩。只是轻判他收监一年。范根违反军令，但是他没做错。若不是范根冒险越境，云信早已经施救而死。他是去救人，为何做好事反而要受罚？若是要罚，应该罚我，是我没有好好的保护下属
，是我害他在山崖之下求救无门。错的是我，收监的应该是我。武侯，请你治我罪。诸葛军师，吾昔如此激动，你又何罪之有呢？此次事件范根虽然有过，但也有功。希望吴侯能够酌情处理，容许他监工补过。我也正有此意。我们刚刚结盟，无需为了这等小事而伤和气。范跟他以功抵过。公瑾，你放了他吧。主公宅心仁厚，公瑾并无异议。感激吴侯通融，我代范根谢过吴侯。云溪大哥，范根，云溪大哥，云溪大哥，喂，哇哇，哇，苏磊，苏磊，啊，云溪大哥，你你什么事都没有，太好了，你拼了命来救我，又违反军令，还被那家伙收监了，你没事，收监有什么关系呢？喂喂喂，啊，苏啊，苏磊，苏磊，啊，苏磊，好兄弟。呃，云大哥，以前我搂着你，你一定会推开我，说男子汉大丈夫，别这么肉麻。怎么？这次经历过生死，我终于知道我这辈子有两个兄弟，一个是军师，一个是你。做兄弟的，搂搂有什么关系呢？好兄弟，云大哥，你好像变了。变换原是永恒嘛。这次经历过生死，我终于明白什么叫人生无常。这次侥幸死不了，难保下次会这么幸运，绝处逢生。也是时候要改变一下做人的态度。老套说一句，叫珍惜眼前人。嗯，云大哥，你要珍惜，就好好珍惜桑柔姑娘吧，不要再拖着她，会害死人的。你跟人家说清楚啊。桑柔，桑柔姑娘以为你死了，她哭了几天几夜，还说要一辈子为你守寡，这么严重？严重吗？我劝过他，叫他别这么傻，但是他很坚决说非你不嫁。人家爱你那么深，但是你对人家根本没意思。我我觉得他很可怜。玉心大哥，你在想什么？没有，没有。桑柔，你别这么紧张，有大哥和诸葛军师在，云溪不会有事。大哥，二弟。大哥，三弟，二弟，云信大哥，嗨，好久不见，你怎么样？呃，没事的，好的差不多了，不用担心。哎呀，桑柔真很担心你的，说了你们五号才会大吗？天还没亮，已经在这儿等你了。连刚才你看见大哥都忘了行礼，你的眼里只有云信。对不起，主公。行了，桑柔，二弟，别取笑桑柔了。他们久别重逢，很激动，很正常啊。范根，这次真是多谢你。你别这么说，好兄弟嘛，我很珍惜的。好了好了，我们不要再打扰他们两个了。嗯，应该。于信，稍后跟你一起吃火锅 ，B B Q 庆祝大难不死。说定了啊，一言为定了。<笑>好了，你们慢慢聊啊！啊，他们，他们说你摔断了手。呃，只是脱臼，很快没事的。动物的医工包扎的不好，像是包粽子。一定很痛。我肚子饿，有吃的吗？有，你等会儿。喝了药，再吃东西。我问过徐医工长，他说田七熟地熬的汤能够去瘀补血。你早就熬好了。嗯，我记得你怕苦，所以准备了幸福肉给你佐药。嫌难闻的话，可以捏着鼻子喝；嫌烫的话，我帮你放凉一些。我第一次看见你，你也是这样，念经似的哄我喝药。别再说了，趁热把药喝了。
信大哥，我是来服侍你的。云信大哥，你醒了，这顶机关是我送给云信大哥你的。云信大哥，我知道你肚子饿了，我做了很多腿汁给你吃，你快吃。三儿姑娘以为你死了，她哭了几天几夜，还说要一辈子为你守寡。人家爱你那么深，但是你对人家根本没意思。我觉得她很可怜，不能再拖累她，一定要跟她说清楚。有新发簪，你今天约了云信大哥。嗯，他说有话想跟我说。哎，我发觉呢，自从他从东吴回来之后，好像有些不一样。怎么不一样？譬如之前我叫他喝药呢，他拖拖拉拉，找很多借口，但这次居然很听话，很快就喝了。我知道为什么。为什么？人家说，通常死而复生，整个人会变得不一样。连想法也不一样，之前做错的事不会再错，之前不在乎的会在乎。这次云信大哥大难不死，他认为应该正视你。你不是说他今天有话想跟你说吗？嗯，桑柔，我发现原来我不能没有你，我们成亲。啊。哎，你疯了你！